Sada će vam se obratiti članica Beogradskog dijema, istoričarka Milena Repajić. Dobar dan, dragi ljudi. Danas smo se ovde skupili iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je sloboda. Sloboda za Sanža, ali i sloboda za medije i sloboda za sve nas. I došli smo ovde zato što se borimo. Borimo se za pravo svakog od nas pojedinačno i svih nas zajedno. Da imamo pristup informacijama o tome šta naše vlade rade u naše ime u ime kvazi nacionalnih interesa i demokratije, o tome šta se radi sa našim javnim dobrim, o tome šta megakorporacije rade da bi došle do profita uvek preko grbače običnih ljudi, bilo da se nalazim u Americi, Srbiji, Iraku, Rusiji, Kini ili Zimbabweu. Mnogi su postavili pitanje zašto organizujemo protest za Zanža u Srbiji, sa obzirom da Srbija ima mnogo drugih ozbiljnih problema, uključujući i sobstvene neslobode, ali to nije način na koji solidarnost funkcioniše. Solidarnost ne prestaje na graničnim prelazima. Jedna borba ne isključuje drugu, naprotiv. Borba za krov nad glavom, borba za radnička prava, borba za rodnu ravnopravnost, borba za vraćanje politike u ruke građana, borba za dostojanstven život, borba za slobodu medija i za slobodu Asanža su sve zajedno jedna borba koju vodimo na različitim frontovima. Političke i ekonomske elite, čak i nacionalisti, uspešno sarađuju preko granica, sve vreme nama govoreći da treba da gledamo u svoje dvorište, da nas se ne tiče visoka politika, da nas se ne tiče šta se dešava u drugim državama, u drugim gradovima, u drugim krajevima, dva naših uskih interesa, pokušavaju da nas uvede da nemamo moć da bilo šta promenimo. A tiče nas se i takako nas se tiče i imamo moć da promenimo stvari, a naša moć je solidarnost. Milanu Jovanoviću, novinaru portala Žig Info iz Grodske, prošle godine je zapaljena kuća. Džuliano Sanžu danas preti do 175 godina zatvora ukoliko bude izručen s jedinom američkim državama. Ono što im je zajedničko jeste da neki ljudi koji misle da su njihovi interesi važni od javnih interesa koriste brutalno ili sistemsko nasilje da sakriju svoje zlodela, bilo da je njihova moć lokalna ili globalna. Stalno od te neke međunarodne zajednice tražimo da reaguje na najgrublje kršenja slobode medije u Srbiji. Kako možemo da očekujemo da se to desi kada se te slobode krše u centru slobodnog sveta, kada zemlje koje se predstavljaju kao uzorne demokratije, citiram, udruženim naporima namerno izoluju, demonizuju i zlostavljaju pojedinca, Džunina Sanža, kako stoji u izveštaju specijalnog izvestioca Ujedinih nacija za mučenje i druge nehumane tretmane, pri čemu se konstantno ignorišu preporuke istih tih Ujedinih nacija koji bi trebalo da jesu međunarodna zajednica. Ponovit ću još jednom da Džuliano Sanžu preti 175 godina zatvora. 175 godina. Za objavljivanje informacija od javnog značaja. Prema najnovijim optužnicama Američkog ministarstva pravde, novinarstvo je praktično okarakterisano kao špionaža. Ta mantra o novinarima koji su domaći izdajnici i strani plaćenici i koji tako postaju glineni golubovi za odstrel nam je ovde isu više poznata. Odlično prepoznajemo mantru učutkivanja novinara koji govore o zlodelima vlasti, o zloupotrebima javnih dobara i ratnim zločinima. Gušenje slobode govora zarad lažnog ratno-huškačkog patriotizma. Poznajemo i preuzimanje medija da bi služili privatnim interesima ili interesima vladajuće stranke, kao što je slučaj sa studijom B ispred koga se sada nalazimo, koji je nekada bio simbol slobode, a danas je simbol režimske kontrole medija. Juliana Sanji i Wikileaks su nam pružili informacije koje su naše vlade, ne samo američka, razne vlade, htele da sakriju od nas. Možemo mu se odužiti solidarnošću i pobunom, tako što ćemo odlučno reći da ćemo se svim silama boriti protiv njegovog izručenja. Transparentnost nije samo prazna fraza u predizbornim kampanjama, to je ideal kome moramo da težimo ako hoćemo da uspostavimo istinsku demokratiju. Danas se borimo za naše pravo da znamo sve. 
To pravo nam, nažalost, ne obezbeđuje naš javni servis. Obezbeđuju ga ljudi poput Asanža. Zbog toga moramo biti solidarni u jednoj borbi. Shvatiti da vodimo jednu borbu. I zato vas pozivamo da u petak u 12 sati dođete na protest Združene akcije Krov nad glavom ispred delegacije Evropske komisije, a povodom novog zakona o izvršenjima koji je još gori i koji upravo kriminalizuje solidarnost. Nesloboda jednog od nas je nesloboda svih. Sloboda za Sanža!